como desligar o Wi-Fi do WhatsApp, do Telegram ou outro aplicativo qualquer, principalmente joguinhos que tem 999 mil propagandas aí dentro do seu jogo no seu celular. Seja bem-vindo ao canal Gear Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode ficar aí de férias, por assim dizer, dos seus aplicativos. Vamos acessar aqui a Play Store, você vai precisar encontrar este aplicativo aqui, no Root Firewall. Ou então algum outro aplicativo familiar, se você estiver no iOS ou outro tipo de sistema operacional aí. Aqui então, ao encontrar o aplicativo, você vai instalar ele. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar aí a sua pesquisa. Após ele instalar, vamos iniciar aqui a configuração do aplicativo então. Você vai clicar aqui em abrir. Ele é bem simples aqui nesse quesito, ele tem a opção de iniciar e a opção de parar. Quando você iniciar, ele vai bloquear por padrão todos os aplicativos que há dentro do seu Android, todos mesmo, inclusive os aplicativos da Google. E você deve configurar ele antes, os aplicativos que você não quer que tenham Wi-Fi, não tenham acesso à internet. Para isso, você vai clicar aqui nesta opçãozinha aqui, aplicativos. Aqui em aplicativos, se ele não carregar todos os seus aplicativos, você pode usar essa opção aqui para ele recarregar eles, né? E aí, por padrão, quando você liga aquela opção, todos os aplicativos que estão desmarcados não vão funcionar, não vão ter internet no caso. Então aqui nós podemos descer a tela até você encontrar os aplicativos que você quer bloquear. No meu caso aqui é o WhatsApp Business. Eu vou deixar aqui as duas caixinhas ticadas. Se elas estiverem em verde, significa que este aplicativo aqui está liberado para receber internet. E se ele estiver em vermelho, significa que esse aplicativo não está liberado para receber internet. No caso aqui do WhatsApp Business, ele não vai receber mensagens, porque ele não vai ter internet chegando no aplicativo. E para efetivarmos aqui o bloqueio, então, nós vamos vir aqui na guia principal e vamos iniciar o aplicativo. Ele vai solicitar aqui uma conexão VPN, você pode dar OK. E aí ele já começa a bloquear o sinal de Wi-Fi aqui dentro do celular e principalmente dentro do WhatsApp Business, que foi um aplicativo que nós marcamos para não receber o sinal. Pode ser que alguns aplicativos da Google vão requerer a internet. Você pode vir aqui em acesso. E aí, se for o caso os aplicativos da Google, você pode autorizar. Por exemplo aqui, estrutura do serviço do Google Play, services. Você pode vir aqui em autorizar e pronto. Se for algum aplicativo a mais utilizando a internet, vamos por aqui, por exemplo, o YouTube, o seu aplicativo no Root Firewall vai avisar aqui para você. Acesso à internet detectado. Você pode clicar aqui e aí você pode autorizar a internet neste aplicativo, no caso aqui, o YouTube. Novamente, se você quiser autorizar outros aplicativos, é só você vir aqui e deixar a tagzinha em verde, tanto no Wi-Fi quanto no 3G. Esses dois símbolos aqui é para você utilizar ou Wi-Fi ou 3G, 4G, 5G. Se você fizer o teste aqui, eu vou enviar uma mensagem para mim mesmo, um instante. Quando você receber mensagens externas no aplicativo, no caso, ele vai exibir desta forma aqui, ó. O WhatsApp é inteligente o suficiente para saber que ele tem internet bloqueada, mas que ele tem a possibilidade de ter internet. Então ele te mostra aqui a mensagem, WhatsApp Business procurando novas mensagens. Mas você não vai receber nenhuma mensagem até você liberar o WhatsApp ou o aplicativo em questão no, no aplicativo do NoRoot Firewall. Então se você quiser voltar a ter internet no WhatsApp, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui no NoRoot Firewall. E aí você bloque... desbloqueia ele, deixando ele verdinho, ou você vem aqui na guia principal e clica aqui em parar. E aí todos os aplicativos que você não marcou, não configurou, todos os aplicativos vão voltar a ter internet normalmente. Eu vou colocar aqui em mandar parar. E aí aqui você pode ver que já chegaram as minhas mensagens. Então agora eu fico por aqui. Se esse vídeo aqui te ajudou, por favor me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades como essas que eu estou postando aqui todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, por favor deixa aí nos comentários, beleza? Também comenta aí qual aplicativo você está bloqueando e o porquê. Assim a gente fica sabendo se tem algum aplicativo malicioso aí.
No restante, aqui ficam alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.